Honorer senior minta rekrutmen 1 juta guru P3K gunakan sistem ranking. Dikutip dari JPNN.com, pengurus honorer K2 di Kabupaten Garut Dudi Abdullah meminta pemerintah memberlakukan sistem perangkingan dalam rekrutmen 1 juta guru P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sistem perangkingan ini khususnya bagi yang sudah mengabdi lama. Agar semua guru honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun, dengan masa pengabdian lama bisa terakomodir dalam 1 juta guru P3K. Dan kelulusannya dibuatkan sistem ranking. Yang paling tua, paling lama mengabdi. Itu duluan diangkat tutur Dudi. Dia menambahkan, pada dasarnya, daerah tidak keberatan dengan keberadaan honorer yang mengabdi lama. Jadi tidak ada alasan pemerintah pusat menghalang-halangi mereka masuk dalam jajaran birokrasi. Kalau ingin masalah honorer selesai, terutama honorer K2, caranya ya begitu, perangkingan. Kan data honorer K2 sudah ada di database Badan Kepegawaian Negara, ujar Dudi. Selain dari sisi usia dan masa pengabdian, Dudi berharap, pemerintah memberikan tambahan poin bagi guru-guru honorer yang sudah bersertifikat pendidik. Guru bersertifikat pendidik harus ada penilaian tambahan. Karena untuk mendapatkan sertifikat pendidik bukan hal mudah. Kami paham alasan pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh guru honorer K2 maupun non-kategori. Untuk ikut tes P3K. Karena kebutuhan guru aparatur sipil negara makin besar. Namun, tolong yang sudah bersertifikat pendidik diberikan tambahan penilaian. Pada dasarnya, kata Dudi. Mereka mengapresiasi program 1 juta guru P3K, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Di sisi lain seolah-olah pemerintah pun tidak berlaku adil dan setengah-setengah dalam penyelesaian terhadap honorer yang sudah mempunyai masa kerja lama. Kenapa tidak dari dulu program ini dikeluarkan? Sejak 2014 pemerintah moratorium untuk pengangkatan guru ASN. Baru tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan tes CPNS dan P3K. Namun, tahun 2020, tidak ada rekrutmen karena pandemi. Pemerintah harus lebih peka terhadap keberadaan honorer, khususnya yang sudah mengabdi lama. Sudah saatnya pemerintah mendengarkan keinginan masyarakat, terutama honorer.